यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के फिजिक्स की थर्ड क्लास में मैं शिव वर्मा आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटेक्निक एग्जाम में अभी तक की आए हुए प्रश्नों और किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं उन सारे प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में लेकर आया हूँ तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें इस वीडियो में मैंने आपको गद्य के नियम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में बताया गया है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कोई वस्तु उस समय तक अपनी विराम अवस्था अथवा गति अवस्था परिवर्तित नहीं करती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाए जाए अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए और इसे ही हम क्या बोलते हैं जड़क तो बोलते हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी जड़क तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है किसी पिंड पर सौ न्यूटन का बल पॉइंट जीरो फोर सेकेंड तक लगाया जाता है तो बल का आवेग क्या होगा तो दोस्तों कल की वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि जो आवेग होता है उसको जे से प्रदर्शित किया जाता है और जे बराबर होता है बल इनटू अल्प समय का जो गुणनफल होता है वो आवेग कहलाता है तो यहाँ पर आपको जे के मान की गणना करना है अर्थात आवेग की गणना करना है तो यहाँ पर आपको हम बता दें ऑप्शन में आपका चालीस न्यूटन दिया है अगर यहाँ पर देखें तो समय में हमारा जीरो जो है वो गलत जो है लिख गया है यहाँ पर ध्यान रखना ये पॉइंट फोर सेकेंड तक लगाया जाता है अब यहाँ पर अगर देखें तो बल का मात्र मान कितना दिया हमारा सौ तो यहाँ पर हम सौ रख देंगे और अल्प समय की अगर बात करें तो अल्प समय हमारा हो जाएगा पॉइंट फोर और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सौ को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट तो ये आपका आ जाएगा फोर्टी तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फोर्टी न्यूटन सेकेंड अब न्यूटन सेकेंड क्यों आया क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन और समय का मात्रक होता है सेकेंड तो इसलिए फोर्टी न्यूटन सेकंड इसका आंसर आया हुआ है तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु का संवेग संवेग का मतलब पी दस किलोग्राम मीटर पर सेकंड है उसे दो सेकंड में रोकने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी तो दोस्तों संवेग परिवर्तन की दर और बल में ये संबंध होता है क्या संबंध होता है संबंध ये होता है कि बल एफ जो होता है वो एम डेलवी अपान डेल्टी के बराबर होता है अर्थात यहाँ पर अगर देखें तो हमें क्या निकालना है हमें बल की गणना करना है अर्थात एफ के मान की गणना करना है तो एफ की वैल्यू अगर यहाँ पर हम फाइंड करेंगे तो एफ इज्कल टू हो जाएगा एम एम कितना दिया हुआ है हमारा एम दिया है दस किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये वस्तु का क्या दिया है संवेग दिया हुआ है अर्थात हमारा प्रारंभिक संवेग दिया हुआ है और अंतिम संवेग नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर अगर देखें तो एम डेलवी को लिखा जा सकता है ये लिखा जा सकता है पी माइनस पी वन अपान डेल्टी ठीक है क्योंकि यहाँ पर आपका संवेग परिवर्तन है अर्थात अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारा प्रारंभिक संवेग जो है आपका दिया हुआ है दस किलोग्राम मीटर पर सेकेंड लेकिन हमारा जो पी टू की वैल्यू है वो नहीं दी हुई है तो ये कितनी हो जाएगी जीरो और प्रारंभिक संवेग हमारा कितना हो जाएगा टेन अपान हमारा जो समय डेल्टी अपान डेल्टी है ना समय कितना दिया है टू सेकेंड जब टू यहाँ पर रखेंगे और टू को टेन से काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस का फाइव न्यूटन का बल जो है यहाँ पर लगेगा तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर एक किलोग्राम भार का मान होता है तो एक किलोग्राम भार जो होता है वो नाइन पॉइंट एट न्यूटन के बराबर होता है एक किलोग्राम भार नाइन पॉइंट एट न्यूटन के बराबर होता है इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव एक हवाई जहाज छैतीस दिशा में उड़ रहा है उससे एक पत्थर गिराया जाता है एक हवाई जहाज जो है वो क्षेत्र दिशा में उड़ रहा है उससे एक पत्थर गिराया जाता है पत्थर का पृथ्वी तक पहुंचने का मार्ग कैसा होगा तो मैं आप लोगों को पहले इस बात से वाकिफ करा दूं कि जब कोई पिंड क्षेत्र से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वह परवलायाकार मार्ग पर गत करने लगता है ठीक है ना तो यहाँ पर हवाई जहाज हमारा क्षेत्र दिशा में उड़ रहा था और उससे एक पत्थर जो है भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो पत्थर का पृथ्वी तक पहुंचने का जो मार्ग होगा वो कैसा होगा परवलायाकार होगा तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर 
तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा किसी बाह्य बल के अभाव में एक पिंड एक समान वेग से गति करता है जिसका कारण होता है कहने का मतलब ये है कि बाह्य बल का अभाव होता है कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु विरामा अवस्था में है तो वो विरामा अवस्था में ही रहेगी या गतिमान अवस्था में तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी अगर उस पर आप बाह्य बल आरोपित करते हो तो वह वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगी और अगर कोई वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है और वही हमारा क्या कहलाता है जड़त्व कहलाता है अर्थात किसी वस्तु का अवस्था परिवर्तन का विरोध ही जड़त्व कहलाता है तो यहाँ पर बाह्य बल का अभाव है अगर बाह्य बल हम लगा देंगे तो वह वस्तु जो होगी वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगी जिसका कारण क्या होगा जड़त्व होगा तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जड़त्व अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन एक मोटर कार का द्रव्यमान दो किलोग्राम है यह विराम अवस्था से चलकर पाँच सेकेंड में दस मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेती है तो कार के संवेग परिवर्तन की दर कितनी होगी तो दोस्तों कार के संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो बल की क्या होती है बराबर होती है अर्थात यहाँ से अगर बात करें तो संवेग परिवर्तन की दर जो है बल एफ बराबर हो जाएगा एम डेल वी अपान कितना होता है डेल टी यहाँ से अगर बात करें तो एम डेल वी जो होता है वो संवेग परिवर्तन की दर होती है संवेग परिवर्तन होता है और दर हम समय डेल्टी को बोलते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें F का मान निकालना है तो M का मान हमारा कितना दिया हुआ है वो दिया है 2000 और इन में V डेल V डेल V का मतलब हमारा 10 मीटर पर सेकंड वेग दिया हुआ है और अगर बटे में जाएं तो समय हमारा जो दिया हुआ है वो 5 सेकंड दिया है 5 सेकंड में तो यहाँ पर बटे में 5 रख देंगे तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 कम 5 5 दूनी दस और दो को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा चार न्यूटन का बल जो है क्या होगा कार के समय परिवर्तन की जो दर होगी वो चार हजार न्यूटन के बराबर होगी अर्थात चार हजार न्यूटन का बल लगेगा तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर हमारा एट क्वेश्चन नंबर एट हमारा ये है कि बल आगुड़ बल तथा दूरी में क्या संबंध होता है दोस्तों बल आगुड़ को हम टाऊ से प्रदर्शित करते हैं और टाऊ बराबर होता है एफ इन अर्थात बल गुड़े लंबवत दूरी बल आगुड़ जो होता है वो बल गुड़े लंबवत दूरी के बराबर होता है तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि बल आगुड़ बल तथा दूरी में क्या संबंध होता है तो बल आगुड़ बराबर आपका होता है बल गुड़े लंबवत दूरी तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा फोर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन कि बल का आगुड़ क्या है देखिए दोस्तों बल का जो आगुड़ होता है वो हमारा कार्य कहलाता है बल का आगुड़ क्या कहलाता है कार्य और बल आगुड़ जो होता है वो टाऊ बराबर बल गुड़े लंबवत दूरी होती है तो इस चीज़ को यहाँ पर याद रखना बल का आगुड़ क्या होता है हमारा कार्य होता है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं तो किसी वस्तु के द्रव्यमान द्रव्यमान का मतलब एम और उस वस्तु के वेग का जो गुणनफल होता है अभी हमने बताया क्या कहलाता है संवेग यानी संवेग को हम पी से प्रदर्शित करते हैं तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वह उस वस्तु का क्या कहलाता है संवेग कहलाता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा बल आगुड़ के बारे में हमने अभी बता दिया बल आगुड़ टो बराबर कितना होता है बल गुड़े लंबवा दूरी और कार्य डब्लू बराबर हमारा होता है एफ इन टू यस अर्थात बल गुड़े विस्थापन और आवेग के बारे में हमने कल बता ही दिया था आवेग जो आवेग जो होता है आवेग को जे से प्रदर्शित करते हैं जे बराबर होता है एफ इन टू डेल टी अर्थात जो होता है आवेग बल और अल्प समय के गुणनफल को कहते हैं तो यहाँ पर चारों चीज़ें आपको अच्छे ढंग से समझ समझा दिया हमने आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी इन चीज़ों को आप जरूर याद रखें क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर बनते हैं अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर इलेवन ठीक है तो इलेवन है हमारा क्वेश्चन नंबर प्रत्येक क्रिया की उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है अर्थात कहने का मतलब यह है हम किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित करते हैं तो वह वस्तु हम पर भी उतना ही बल आरोपित करती है और इसे ही हम क्या बोलते हैं इसे ही हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यह न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं इसे ही हम क्रिया प्रतिक्रिया या न्यूटन का 
तृतीय नियम कहते हैं तो यहाँ पर उन्होंने बोला था कि न्यूटन का कौन सा नियम कहते हैं तो न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर हमारा ट्वेल्व क्या कहता है कि एक अशुशक्ति कितने वाट के बराबर होती है तो एक अशुशक्ति जो होती है वो सात वाट के बराबर होती है कितने वाट के बराबर होती है सात वाट के तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा ये आपको याद करने वाली चीज थी याद होनी चाहिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर हमारा थर्टीन क्या कहता है निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है तो ऊर्जा का मात्रक और कार्य का मात्रक जो होता है वो सेम होता है यहाँ पर अगर बात करें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है वो वाट दिया हुआ है और वाट जो होता है वो हमारा शक्ति का मात्रक होता है किसका मात्रक होता है शक्ति का मात्रक होता है तो कहने का मतलब ये ऑप्शन नंबर टू जो है वो ऊर्जा का मात्रक तो हो ही नहीं सकता जूल हमारा कार्य का मात्रक होता है और कार्य को ऊर्जा में हम प्रणत कर सकते हैं इसलिए जूल भी ऊर्जा का मात्रक होगा न्यूटन मीटर की अगर बात करें तो न्यूटन का मतलब होता है एफ और मीटर का मतलब दूरी है दूरी को लिखेंगे आर या बल और दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं बल का आगुण बोलते हैं और बल का आगुण अभी हमने बताया वो कार्य के बराबर होता है और कार्य को हम ऊर्जा के रूप में प्रणत कर सकते हैं इसलिए न्यूटन मीटर भी किसका मात्रक होगा ऊर्जा का मात्रक होगा किलो घंटा तो ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है तो ये मात्रक तो ऊर्जा का होता ही है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा मेगा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा चार गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग कितना हो जाएगा तो दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो जब हम लोग गति के नियम वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने संवेग और गतिज ऊर्जा में एक रिलेशन पढ़ा है क्या रिलेशन पढ़ा है रिलेशन ये पढ़ा है कि पी इक्वल टू आपका होता है अंडर रूट टू एम के ठीक है तो इन्होंने कहा है कि यदि किसी पिंड की गति ऊर्जा चार गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग जो होगा वो प्रारंभिक संवेग का कितना हो जाएगा मान लिया कि प्रारंभिक संवेग हमारा कितना था मान लिया कि वो हमारा पी डैश था कितना था पी डैश था तो पी डैश इक्वल टू हम सूत्र लगाएंगे अंडर रूट टू एम के अब इन्होंने कहा कि जो अब संवेग हो जाए यानी पी की वैल्यू कितनी हो जाए जब हम टू एम और के को कितना कर दें चार गुना कर दें यानी फोर के कर दें अब फोर जो है वो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो वो टू आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर कितना रह जाएगा टू एम के अब ये जो टू एम के था ठीक है अब ये जो टू एम के था ये क्या था हमारा प्रारंभिक संवेद था तो प्रारंभिक समय के कितना गुना हो गया दो गुना हो गया तो उसका समय कितना हो जाएगा दो गुना हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दो तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा अगला क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है तो चलिए देखते हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि एक घोड़ा जो है वो 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है ठीक है एक घोड़ा है वो 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य क्या होगा तो हम जानते हैं कार्य की परिभाषा से कार्य जो W स्क्वल टू होता है वो बल और घोड़े कितना होता है विस्थापन यानी S ठीक है तो हमें कार्य की गणना करना है तो बल हमारा कितना लग रहा है बीस न्यूटन का और विस्थापन कितना कितनी दूरी तय कर रहा है पाँच मीटर की दूरी तो डब्लू स्क्वल टू हमारा बीस पंचे कितना हो जाएगा सौ और कार्य का मात्र क्या होता है जूल तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड तो कार्य जो हो जाएगा वो सौ जूल हो जाएगा तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे इसी तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत प्राप्त होते रहें